സ്മാർട്ട് പി എസ് സി ഓൺലൈനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് കുറച്ച് ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രൈസസ് നോക്കാം ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രൈസസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കാണുക അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തത് എ മാൻ ഓഫ് വെയ്റ്റ് എ മാൻ ഓഫ് വെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ മാൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എ മാൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എ മാൻ ഓഫ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മാൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാം മാൻ ഓഫ് വെയ്റ്റ് അതായത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കുറച്ച് വെയ്റ്റ് ഇട്ടാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ എ മാൻ ഓഫ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മാൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അടുത്തത് അറ്റ് സി അറ്റ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ അതായത് എന്താണ് അറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാം നമ്മൾ കടലിൻ്റെ നടുക്ക് പെട്ടു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് മൊത്തം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേടിയായിരിക്കും അപ്പം അറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ അറ്റ് സ്നെയിൽസ് പേസ് അറ്റ് സ്നെയിൽസ് പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെരി സ്ലോലി പേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ചലനം സ്നെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒച്ച് അപ്പോൾ ഒച്ചിൻ്റെ ചലനം എങ്ങനെയാണ് വളരെ പതിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അറ്റ് സ്നെയിൽ സ്പേസ് വെരി സ്ലോലി ഓൾ ഇയേഴ്സ് ഓൾ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഈഗർ ടു ഹിയർ ഓൾ ഇയേഴ്സ് എല്ലാ ചെവികളും എപ്പോഴായിരിക്കും കൂർത്തിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പം അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ ചെവികളും കാതോർക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഓൾ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഈഗർ ടു ഹിയർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ബ്ലൂ ബ്ലഡ് ബ്ലൂ ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എ പേഴ്സൺ ഇൻ എ ഹൈ ക്ലാസ് ഫാമിലി ബ്ലൂ ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ ഇൻ എ ഹൈ ക്ലാസ് ഫാമിലി നമ്മൾ സാധാരണക്കാരുടെ ഒക്കെ രക്തം എന്താണ് ചുവന്ന രക്തമാണ് അപ്പം എന്താണ് കുറച്ച് ഹൈ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ തന്നെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളവർ എന്താണ് വളരെ റെയർ ആണ് അപ്പം ബ്ലൂ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെയർ ആണ് ബ്ലൂ ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ ഇൻ എ ഹൈ ക്ലാസ് ഫാമിലി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇത്രയും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം എ മാൻ ഓഫ് വെയ്റ്റ് എ മാൻ ഓഫ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മാൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറ്റ് സി അറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ അറ്റ് സ്നെയിൽ സ്പേസ് വെരി സ്ലോലി ഓൾ ഇയേഴ്സ് വെരി ഈഗർ ടു ഹിയർ ബ്ലൂ ബ്ലഡ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ എ ഹൈ ക്ലാസ് ഫാമിലി അടുത്ത നോക്കാം ബിഹൈൻഡ് ദ ഡോസ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഡോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡൺ ഇൻ സീക്രട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ ഡോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൺ ഇൻ സീക്രട്ട് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർക്കാം ബിഹൈൻഡ് ദ ഡോസ് അതായത് കഥകൾ അടച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൺ ഇൻ സീക്രട്ട് വാതിലിന് പുറകിൽ ചിക്കൻ ഹാർട്ട് ചിക്കൻ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈസിലി ഫ്രൈറ്റൻഡ് ചിക്കൻ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസിലി ഫ്രൈറ്റൻഡ് ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടിക്കൂലേ ഓട്ടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ച് പോവും അപ്പം ചിക്കൻ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസിലി ഫ്രൈറ്റൻഡ് ക്വേക്കിംഗ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബൂട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു ട്രംബിൾ വിത്ത് ഫിയർ നെർവസ്നെസ് അപ്പം ക്വേക്കിംഗ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ട്രംബിൾ വിത്ത് ഫിയർ ഓർ നെർവസ്നെസ് ക്വേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 
വിറയ്ക്കുക ബൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാദരക്ഷ നമ്മളെ ചെരുപ്പ് അപ്പം ക്വേക്കിംഗ് എഞ്ചിൻ ഇന്നിറ്റ്സ് ബൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടി കൊണ്ട് വിറയ്ക്കുക പേടി കൊണ്ട് വിറയ്ക്കുക ക്വേക്കിംഗ് ഇന്നിറ്റ്സ് ബൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ട്രെമ്പിൾ വിത്ത് ഫിയർ ഓർ നെർവസ്നെസ് അടുത്ത് നോക്കാം ഗോ ടു ദ ഡോഗ്സ് ഗോ ടു ദ ഡോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി റൂയിൻഡ് ബി റൂയിൻഡ് അതായത് നമ്മൾ കുറേ പട്ടികൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും പട്ടികൾ നമ്മളെ കടിക്കും റൂയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നശിപ്പിക്കും അതായത് പട്ടി കടിച്ച് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കും എന്ന് ഉറത്ത് വെച്ചേക്കുക ഗോ ടു ദ ഡോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി റൂയിൻഡ് അടുത്തത് റൈഡ്സ് ദ ഹൈ ഹോഴ്സ് റൈഡ്സ് ദ ഹൈ ഹോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽ പ്രൗഡ് അതായത് കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൗഡ് ആവും നമുക്കൊരു പ്രൗഡ് തോന്നും അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി റൈഡ്സ് ദ ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽ പ്രൗഡ് ഇത്ര നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ബിഹൈൻഡ് ദ ഡോർസ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഡോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൺ ഇൻ സീക്രട്ട് ചിക്കൻ ഹേർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ്ലി ഫ്രൈറ്റൻഡ് ക്വേക്കിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ബൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ട്രെമ്പിൾ വിത്ത് ഫിയർ ഓർ നെർവസ്നെസ് ഗോ ടു ദ ഡോഗ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബി റൂയിൻഡ് റൈഡ്സ് ദ ഹൈ ഹോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽ പ്രൗഡ് അടുത്ത് നോക്കാം ടു ഡ്രൈവ് ഹോം ടു ഡ്രൈവ് ഹോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു എംഫസൈസ് അതായത് ഊന്നി പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറയുക ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാം ടു ഡ്രൈവ് ഹോം നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം ടു ഡ്രൈവ് ഹോം എന്ന് വെച്ചാൽ ടു എംഫസൈസ് അടുത്തത് ഡോങ്കി വർക്ക് ഡോങ്കി വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ഹാർഡ് ബോറിംഗ് വർക്ക് ഡോങ്കി വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഹാർഡ് ബോറിംഗ് വർക്ക് അതെങ്ങനെ ഓർക്കാം ഡോങ്കി വർക്ക് അതായത് കഴുത കഴുത എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫാരം ചുമക്കും അല്ലേ അത് ഡോങ്കിക്ക് എന്താണ് കഴുതയ്ക്ക് അത് ഹാർഡുമാണ് ബോറിങ്ങുമാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഡോങ്കി വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഹാർഡ് ആൻഡ് ബോറിംഗ് വർക്ക് അടുത്തത് ഡോഗ്സ് ലൈഫ് ഡോഗ്സ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മിസറബിൾ ലൈഫ് നമ്മളെ തെരുവ് നായ്ക്കളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര മിസറബിൾ ആണല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഡോഗ്സ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മിസറബിൾ ലൈഫ് അടുത്തത് ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെർലി എൻ്റെർലി ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെർലി അതായത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രണയിക്കുന്നവരൊക്കെ പറയില്ലേ നീ എൻ്റെ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ നീ എൻ്റെ ഹൃദയവും ആത്മാവാണെന്നൊക്കെ അതായത് എൻ്റെർലി അടുത്തത് ഇൻ ഹൈ സ്പിരിറ്റ് ഇൻ ഹൈ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഹാപ്പി വളരെയധികം സന്തോഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇൻ ഹൈ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഹാപ്പി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ടു ഡ്രൈവ് ഹോം ടു ഡ്രൈവ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എംഫസൈസ് ഉറപ്പിച്ച് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഊന്നി പറയുക ഡോങ്കി വർക്ക് ഡോങ്കി വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഹാർഡ് ബോറിംഗ് വർക്ക് ഡോഗ്സ് ലൈഫ് ഡോഗ്സ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മിസറബിൾ ലൈഫ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെർലി ഇൻ ഹൈ സ്പിരിറ്റ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് വെരി ഹാപ്പി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ടു ഗെറ്റ് കോൾഡ് ഫീറ്റ് ടു ഗെറ്റ് കോൾഡ് ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി അഫ്രൈഡ് പേടിച്ച അവസ്ഥ ഇതെങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ടു ഗെറ്റ് കോൾഡ് ഫീറ്റ് നമുക്ക് പേടി വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കാലും ശരീരമൊക്കെ തണുത്ത് മരവിച്ച് നമുക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരില്ലേ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ടു ഗെറ്റ് കോൾഡ് ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി അഫ്രൈഡ് അടുത്തത് വിഡോസ് മൈറ്റ് വിഡോസ് മൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എ പുവർ മാൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എ പുവർ മാൻ അതായത് എന്താണ് മൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി സംഭാവന വിഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്ത്രീ അല്ലേ 
അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയുന്നതിന് എന്തോ എന്തുണ്ടാവും പരിമിതികളുണ്ടാവും അപ്പം വിഡോസ് മൈറ്റ് എന്ന് അതിൻ്റെ ഫ്രേസിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എ പൂർ മാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് എന്തുണ്ടാവും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും പരിമിതികളുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം വിഡോസ് മൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എ പൂർ മാൻ വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ മൂൺ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ വെരി റെയർലി വെരി റെയർലി അതായത് എന്താണ് റെയറായിട്ട് മാത്രമേ അത് സംഭവിക്കാറുള്ളൂ ഓൺ ദ റോക്സ് ഓൺ ദ റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ എ സിവിയർ ക്രൈസിസ് ഇൻ എ സിവിയർ ക്രൈസിസ് നമ്മളൊരു പാറക്കൂട്ടത്തിന് മുകളിലെ പെട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു ഭയങ്കര അപകടം പിടിച്ച അവസ്ഥയാണ് അല്ലേ ഒരു സിവിയർ ക്രൈസിസ് ആണത് അടുത്തത് റൺസ് ഇൻ ടു ദ സാൻഡ് റൺസ് ഇൻ ടു ദ സാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് come to nothing come to nothing namma sand sand evadeyana podave kaanapadunathu marufoomilana manalu kaanapadunathu marufoomilana appo nammal marufoomil kooda ottiri doora odeyana namukku oru sthalathu ettan pattunnilla adana come to nothing oru sthalathu ettan pattunnilla angane namukku orthu vekkam appo namukku ithre onnode nokkam to get to cold feet ennu parna to be afraid വിഡോസ് മൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എ പൂർ മാൻ വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലോ മൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വെരി റെയർലി ഓൺ ദ റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ എ സിവിയർ ക്രൈസിസ് റൺസ് ഇൻ ടു ദ സാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കം ടു നത്തിങ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത നോക്കാം സ്ലോ കോച്ച് സ്ലോ കോച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വൺ ഹു ഈസ് ലേസി മടിയുള്ളവർ എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പതിയേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ സ്ലോ കോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ ഹു ഈസ് ലൈസി അടുത്തത് സ്വാൻ സോങ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാന്നുള്ളതാണ് വൺസ് ലാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഒരാളുടെ അവസാനത്തെ പബ്ലിക് പെർഫോമൻസ് എന്നും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ പെർഫോമൻസ് എന്നും പറയാം ഇപ്പൊ സ്വാൻ സോങ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺസ് ലാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ടു ത്രോ മഡറ്റ് ടു ത്രോ മഡറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു ക്രിറ്റിസൈസ് ഓർ ടു ഇൻസൾട്ട് ചെളി വാരി ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളെ അപമാനിക്കുക ടു ക്രിറ്റിസൈസ് ഓർ ടു ഇൻസൾട്ട് അടുത്തത് to cut the gordian knot to cut the gordian knot ennu parna to solve a difficult problem gordian knot ennu vacha endanu ura kudukku appo to cut the gordian knot ennu vacha to solve a problem oru prashnam pariharikkya adutathu egg on your face egg on your face ennu parna to make a big mistake nammal oru valiya mandatharam kaanikkunna kaanikkuka adinayana egg on your face ennu parna idiom konde arthamaagunathu appo namukku ithre onnu odu nokka slow coach slow coach ennu vacha one who is lazy swan song swan song ennu vacha വൺസ് ലാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ടു ത്രോ മഡറ്റ് ടു ക്രിറ്റിസൈസ് ഓർ ടു ഇൻസൾട്ട് ടു കട്ട് ദ ഗോഡിയൻ നോട്ട് ടു സോൾവ് എ ഡിഫിക്കൾട്ട് പ്രോബ്ലം എഗ് ഓൺ യുവർ ഫേസ് ടു മേക്ക് എ ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മളിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറി പാർട്ടിൽ വരുന്ന ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കിയത് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഇനിയും ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറി ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിര